Deus não criou esse trabalho de fogueira santa para ricos, não. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque o rico não participa da fogueira santa. Ele tem dinheiro. Para que ele vai participar? Só quando ele realmente tem um, está no sufoco. Mas eu duvido muito que um rico vá pegar a riqueza dele e colocar no altar. Duvido. Porque o coração do rico está no dinheiro. O dinheiro tem sido o Deus dos ricos. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para as pessoas mais simples, para as pessoas com dificuldades, para as pessoas que estão passando sufoco, para as pessoas que estão no fundo do poço. Quando Deus chama o seu povo para o vale da decisão, ele diz assim, tomai as vossas, o quê? Enxadas, ou a vossa enxada, e fazei dela, o quê? Espada. Tomai o quê? O que mais? A foice e fazei o quê? Lança. Em outras palavras, Deus está falando, olha, o que, que você tem? O que, que você tem disponível para fazer? Para mudar essa situação? O que, que você tem para converter em espada, em lança? Muitas pessoas fazem fogueira santa, não acontece nada. Não acontece nada. Por que, que não acontece? Porque elas sobem no altar, fazem algum sacrifício, não totalmente, e descem do altar contando com fulano, com beltrano, com etc, etc, com pessoas, com o governo, com favores de terceiro. Aí já era. O altar não é para isso. O altar, ou você confia ou você não confia. Ou você vai com toda a sua força, ou então você não vai. Não caia na bobagem de subir no altar e fazer um sacrifício que no fundo, no fundo, você sabe que não, que não, tá funcionando, não vai funcionar, que você tem desconfiança, que você não está absolutamente certa de que vai funcionar. Não faça isso. Não faça. Deus não vai ficar te devendo dinheiro, não. Ele vai te devolver. Mas não vai acontecer o que ele quer fazer na sua vida. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É uma questão de fé e uma fé consciente. É uma fé consciente. É tudo ou nada. Para que a pessoa realmente venha ver as grandezas de Deus na sua vida, ela tem que primeiro mostrar a sua fé. Ela tem que provar para Deus que ela crê. Porque quando ela prova para Deus que ela crê, no fundo ela está provando para si própria que ela crê. E quando ela crê, não tem dificuldade para ela. Não há barreiras para ela. Ela vai vencer. Porque ela só depende de Deus e dela mesma. Porque a grandeza de Deus só se faz presente na vida das pessoas que verdadeiramente creem verdadeiramente creem. Quando eu falo verdadeiramente creem, são aquelas pessoas, você vai entender melhor, é o casamento. Quando você diz, você crê, você crê que ama aquela pessoa, então você entrega a sua vida para ela. Você assume a fé com ela. Se você assume o seu amor com aquela criatura para morar com ela, para viver pelo resto da vida, mas você carrega na manga o plano B, ó, se não der certo, eu vou partir para outro casamento, que isso é fácil. Se você faz isso, o casamento não vai dar certo. E se você sobe no altar com o plano B na, na manga, não vai dar certo, você não vai conseguir ver a grandeza de Deus na sua vida. Não vai. Então, o altar... É onde se resolve todo e qualquer tipo de problema. Só que a pessoa tem que estar disposta. Ela tem que ter coragem para assumir a sua fé. Mas essa coragem é o próprio Espírito Santo que dá. É o próprio Espírito Santo que dá. Ele deu para mim. 
Ele deu para mim. Porque N barreiras eu encontrei. Até que um chegou, chegou um momento que eu parei de confiar nas pessoas, de esperar pelas pessoas, de contar com as pessoas. Eu disse, agora é comigo mesmo, é tudo ou nada, ou vai ou racha. Ou Deus existe ou não existe. Se Deus existe, eu vou arrebentar. Se Deus não existe, eu estou perdido. Eu vou me arrebentar. É tudo ou nada. Foi assim. Foi assim que, que aconteceu comigo. Eu deixei dois empregos públicos. Eu, eu virei as costas, abri mão, pedi demissão de dois empregos públicos. Um era federal, o outro era estadual. Quer dizer, ninguém podia me mandar embora. eu pedi demissão para assumir a minha fé. Então, eu posso falar isso que eu estou falando para vocês, eu posso ensinar para vocês o que eu estou pregando, porque eu vivi isso. Agora, eu não posso também convencê-los, eu não quero convencê-los, eu não quero convencer nenhum de vocês. Eu, é por isso que eu trabalho na consciência, eu ensino a fé. Se o Espírito Santo tocar em você para fazer obedecer, vai fundo. Se não tocar, não, eu não, não tenho interesse em convencê-lo, porque se eu convencê-lo da minha fé, outro vai vir e vai convencer você da outra fé. É ou não é? Então, é a fé é pessoal, é individual. Resolve. Não há problema que não resolva no altar. Às vezes a pessoa está vivenciando o um inferno e ela fica só lamentando, lamentando. Comenta com um, comenta com outro, buscando, almejando, clamando por comiseração. Ao invés de se revoltar contra aquela situação e fazer da sua enxada uma espada para vencer essa situação. Amém? Deus... Nunca, jamais e em tempo algum vai fazer um milagre na sua vida sem a sua participação. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Não é suficiente você chegar e orar. Ó oh, Deus, eu peço isso. Transforma o meu marido. Transforma o meu filho. Faz isso, faça aquilo. Isso é fácil. Não há como você manifestar a sua fé, a sua crença, se você não sacrificar. Não há forma disso. Da mesma forma como o casamento. Não há como você realizar o seu sonho de casar com a pessoa que você ama e que ama também você, sem você abrir mão da sua vida de solteiro. De solteiro. Agora, se casar pensando no plano B, isto é, se não der certo... Ah, eu desfaço, vou casar outra vez. Aí não vai, não vai dar certo. Com Deus não tem o plano B. Ou é ou não é. Amém? Quer dizer, cada um tem que se autoavaliar, se pesar, verificar, conferir se tem condições de construir o seu castelo. Para que, tendo lançado as bases dele, e não tendo mais recursos para terminá-lo, fique lá para a vergonha da sua pessoa. Entendeu? Quero dizer, pese a sua fé, avalie a sua situação, medite. Jesus é que manda fazer isso. A fé inteligente recorre de um exame introspectivo. Será, será que eu vou ter condições de terminar? Será que eu tenho condições de fazer isso? Ah, eu tenho uma, ainda dúvida. Então não vá, fique parado. Agora, se você é aquela criatura que está no sufoco, você está com, com a língua para fora, você não aguenta mais, está se afogando. Então, minha amiga, meu amigo, tem que partir por tudo ou nada. A fé é o que resolve o seu problema. Uma vida limitada Fora dos padrões da fé Longe da realidade A promessa que ele fez A uma raça eleita Filhos de Deus Jamais podem se conformar Não ter um legado da fé pra deixar
Meu nome é Fernando, é, nasci no interior de São Paulo, Colinas, e ainda quando criança, meus pais é, resolveram se mudar para Uberaba, Minas Gerais. Né? Com seis meses que meu pai estava em Uberaba, é, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E a gente começou a viver uma vida miserável mesmo, pobre, pobre de tudo. A primeira decisão que eu tomei quando a gente estava na roça foi de parar de estudar. Parei na quinta série, não estudei mais. Meus pensamentos eram fracos mesmo, sem, sem expressão. Eu queria era ali ter um, um barraco, casar no futuro. E daí então, muito novo, comecei a beber também. Eu era muito fraco com os vícios. Né? Eu não conseguia sozinho me libertar disso. Então, logo que eu começava a trabalhar numa empresa, é, eu, entre os outros funcionários, eu sempre era o mais fraco. E eu já também já tinha aquela insegurança, né? Por não ter estudado, eu me senti inferior que as outras pessoas, tanto profissionalmente, em outras áreas também. E eu cheguei na Igreja Universal, é, cheguei com a vida totalmente destruída, pobre, miserável e, e desiludido, fraco em todas as áreas. É, tudo que o homem de Deus falava, que ele pregava no altar, parecia que era diretamente para mim, porque eu fui absorvendo aquilo e a minha mente, a minha mentalidade foi mudando, foi transformando. É, aquela fraqueza que outrora tinha, ela, ela saiu e deu lugar à coragem, à força, né, a fé, a determinação. Eu, eu, eu voltei a sonhar, mas sonhar com expectativa de realizar uma coisa consolidada. Então, eu ouvi ali do altar da boca do homem de Deus que eu poderia ter um novo, um novo nome. Né? Eu escrevi uma nova história. No altar, é, eu, eu me lancei, eu entreguei a minha vida e, e do altar eu tirei a força. Do altar, Deus transformou aqueles pensamentos que outrora tinha de fraco, de fraqueza e me deu força. Eu, eu, eu desci do altar é, com uma força muito grande, uma determinação muito grande, com a certeza muito grande que eu iria vencer. A primeira coisa que o Espírito da Fé me deu foi o Espírito de coragem, o Espírito de força. E logo depois ele me deu uma esposa, uma mulher de Deus, uma companheira, que eu sinto segurança com ela. Né? Eu tenho certeza que eu faço feliz e ela me faz muito feliz. É a mulher da minha vida. E financeiramente falando, é, veio essa oportunidade de comprar uma pequena empresa na cidade, uma, uma, era no ramo de alimentação, uma lanchonete, bem pequenininha mesmo, mas no centro da cidade, e a gente investiu ali. Deus foi dando direção, com três meses que a gente já estava com essa empresa, a gente teve que fazer uma primeira reforma, porque já não cabia, não comportava o um número de clientes. Passado um ano, a gente teve que procurar já um outro lugar, para abrir uma empresa maior, porque Deus foi abençoando para quem não tinha nada, trabalhava na roça, tinha uma vida muito regrada, não tinha veículo, não tinha nada. É, eu dei um carro de 140 mil para minha esposa recentemente, eu tenho meu carro e é, hoje a gente mora numa casa que foi o sonho nosso, é, a gente comprou esse terreno num condomínio fechado e construiu uma casa do jeito que a gente sonhou avaliada em 2 milhões de reais, então a gente se realizou financeiramente, sentimentalmente, o altar me deu tudo isso, o altar transformou minha mente, eu tenho 33 anos, né, um patrimônio hoje avaliado acima de 3 milhões e meio, hoje faço faculdade de engenharia civil, mas não foi essa faculdade que eu comecei agora há pouco tempo que me deu tudo isso. Quem me deu tudo isso foi o altar, a fé. No altar eu já me formei, eu já me graduei, eu tenho mestrado e doutorado. Mas nada se compara à minha maior conquista, 
que foi a minha vida com Deus, esse Espírito da fé, o Espírito Santo, né, que é o que me dá paz, tudo isso graças ao Espírito Santo, ao Espírito da fé. O emotivo é fraco, indefinido nas decisões, indefinido na fé. É escravo da opinião alheia. Isso tem feito infeliz, mesmo crendo em Deus. A fé racional dispensa visões, sentimentos e emoções. Isto é loucura? Certamente para o mundo dos incrédulos. Mas para os da fé, o pensamento positivo e corajoso o faz forte em tudo. E a fogueira santa de Israel é o momento certo para decidir quem é você. Fraco ou forte? Agora, em junho, o Templo de Salomão se tornará o Vale da Decisão. Um lugar único onde bispos e pastores do mundo inteiro irão clamar pelos seus pedidos e decidir a mudança da história da sua vida. Fogueira Santa de Israel, no Vale da Decisão, o lugar onde a fé é provada. Meu nome é Mércia, tenho 54 anos, trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo e como sargento, hoje como aposentada como sargento e atualmente eu trabalho como corretora de imóveis. Eu odiava, na realidade eu odiava evangélicos em geral e tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. O pouco conhecimento que eu tinha e o único conhecimento que eu tinha era o que a mídia mostrava para gente. E, e o que ela mostrava para mim, ao meu entendimento, que eu entendia, é que só, na igreja evangélica só tinha ladrão, principalmente da Igreja Universal. Na realidade, eu me encontrava no fundo do poço, né? em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. Mas... É, trabalhando num, num, num plantão de vendas, é, uma corretora amiga minha, e ela vendo né, as minhas reclamações né, com família, da família, de financeiro, de saúde, do meu marido. Então eu reclamava muito, eu passava algumas reclamações para ela, ela me via uma pessoa triste. Né? É, e eu focava muito no trabalho. Né? E o que, que eu fazia? Eu saía de casa às sete da manhã, voltava às onze da noite. Então, eu não tinha prazer nem de ir para casa. Então, eu fiquei focada muito no trabalho e ela via que eu era daquele jeito, né? Aí ela começou a falar comigo e, pra, e ela sabia do meu preconceito. E, e ela falava de IURD, a, a Igreja Universal IURD, né? Ela falou, vamos na IURD, né? Eu falei, mas que urde é essa, né? Aí falou, vamos lá no Templo de Salomão, é lá no Braz, né? A gente faz uma, uma divulgação do empreendimento lá por perto e depois a gente vai lá dentro. E eu não queria entrar no, dentro do, do templo. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente entrou, aí tem aquela música bem branda, né? No começo da, das reuniões. Nossa, eu sentei naquela cadeira tão confortável, né? Porque depois de um dia estressante, debaixo do sol ali, divulgando o empreendimento, né? Aí, eu me, já no primeiro dia, no primeiro instante, eu me senti bem ali dentro. Eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, sabe? Assim, aí eu já gostei de ficar lá. A princípio, eu já gostei. Aí teve uma, um, uma, um instante que eu senti necessidade de vir sozinha. Eu nem esperei ela chamar e nem falei para ela que eu vinha. Aí eu vim para cá. Foi, no, foi tão incrível que foi no dia que o bispo Macedo estava é, na reunião e ainda eu tinha o preconceito. Aí, quando ele apareceu, eu sentei na cadeira. Eu sentei e cruzei os braços. Aí eu falei, ah, não acredito, né? Fiz assim. Aí ele começou a falar, 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 né? Aí ele falou assim, você que está com a tua vida destruída, que está assim, assim, falou, né? Aí eu falei, eu, né? Aí eu falei, ele vem até aqui na frente, né? 
Aí eu falei, aí aquele negócio, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu fui até lá na frente. Olhei ele de pertinho, de pertinho ali, olhei no olho dele e ele olhou no meu olho. Ele falou duas palavras que eu vou guardar para o resto da minha vida. Que eu tendo essas duas palavras foi o que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar para o resto da minha vida. Ele falou de humildade e de sacrifício. É só isso que a gente precisa. E ele mostrou humildade lá. Ele mostrou quando ele ajoelhou, com a boca quase no, no chão ali, ó, pediu para abençoar todo mundo ali. Tinha, mais, tinha 10 mil pessoas ali, são 10 mil cadeiras. E eu olhei e falei, meu Deus, será que está todo mundo errado aqui? Só eu tô certa? Aí eu vi que realmente ele era uma pessoa admirável. Eu admirei ele naquele momento, pastor. E eu falei, não é que é verdade mesmo? Uma pessoa humilde, ele está pedindo para abençoar todo mundo aqui. Está pedindo para me abençoar, eu que recriminava ele. Eu que recriminava a igreja. Eu que... Né? Eu, quem sou eu aqui? Eu pensei, eu olhei para todo mundo ali, sabe? Muita gente. Eu me encontrei, né? Depois de três anos que eu estou aqui... É, tô engatinhando ainda. E eu sou muito grata, sou muito grata. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque hoje eu sou abençoada. Eu era doente, pastor, eu era doente. Eu tinha dores de cabeça, eu tinha insônia, sabe? É, a gente pagava aluguel. Eu aposentada, eu tenho trabalhado 30 anos, né? E me aposentei, eu pagava aluguel, sabe? A gente não tinha nada, a gente estava com o salário todo tomado em empréstimos em dívidas, sabe? Então, eu era doente, meu casamento era é, fracassado, né? financeiro, eu, a, minha, a, a minha casa era o um inferno, tanto que eu não ficava em casa, eu saía de manhã, chegava à noite. Então, hoje, a minha casa é um pedaço do céu, hoje eu tenho filhos abençoados, hoje meu marido, nós vamos se casar agora <risos> no casamento coletivo. Com certeza, com certeza eu desafio, eu desafio. Se a pessoa estiver nesse estado, se você que, por exemplo, a pessoa que estiver no fundo do poço, faz esse desafio, faz, vem aqui. Por 27 anos trabalhei na Polícia Militar e nunca eu tenha, é, que eu tivesse tido, atendido uma ocorrência ou uma reclamação de alguém que tivesse sido roubada, que se tivesse sido extorquida, né? pela Igreja Universal. Então, foram tanto an tantos anos trabalhando, inclusive, em atendimento de ocorrência, em atendimento ao público, e nunca veio até a, a mim uma reclamação de alguém que tivesse sido, tivesse algum problema né, nesse sentido com a Igreja Universal. Eu vejo o tempo que eu perdi, porque eu, levou 50 anos né, para mim estar tá na conhecer, né? A, a, o Deus vivo, né? Porque através da igreja. Então hoje eu quero aproveitar todo minuto. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário e nesta emissora. E até lá em nome do Senhor Jesus.